वन नाइनटीन क्वेश्चन क्लैरिकल एरर इंक्लूड क्लैरिकल एरर में क्या इंक्लूड किया जाता तो, तो जो एरर ऑफ ओमिशन यानी कि भूल जाना कोई भी एंट्री अगर हम उसकी एंट्री करना ही भूल जाते हैं तो ये क्या होती है हमारी क्लैरिकल एरर होती है उसके बाद सेकंड एरर ऑफ कमीशन एरर ऑफ कमीशन का मतलब जो अमाउंट है वो रोंग हो जाना तो ये भी एक टाइप्स की क्लैरिकल एरर ही हुई तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड उसके बाद है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज लिमिटेशन ऑफ रेशो एनालिसिस रेशो एनालिसिस की लिमिटेशन कौन सी है तो पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग देखो ये तो इसकी क्या होगी लिमिटेशन हो गई ठीक है विंडो ड्रेसिंग की क्या होती है पॉसिबिलिटी होती है विच इज लिमिटेशन ऑफ रेशो एनालिसिस यानी कि यहाँ पे नोट लिमिटेशन ऑफ रेसो एनालिसिस आना चाहिए था इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ अकॉर्डिंग रिकॉर्ड यानी कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड को की लिमिटेशन है जो उनको इंक्लूड करना तो ये भी लिमिटेशन होगी एड्स इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग की एड्स तो ये क्या है इसकी लिमिटेशन नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज प्राइस लेवल चेंज का क्या होता है उसका भी इफेक्ट पड़ता है ये भी क्या है इसकी लिमिटेशन है तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हो जाएगा इसका आंसर उसके बाद है देखो वन थर्टीन क्वेश्चन में क्या दे रखा नवीन सुरेश एंड तरुण तीनों पार्टनर है उनकी रेशो क्या है फाइव इज टू थ्री इज टू टू और उन्होंने क्या किया जो सुरेश है वो रिटायर्ड हो गया कि सुरेश का रेशो क्या था थ्री था तो सुरेश रिटायर हो गया उसने किसको दे दिया नवीन एंड तरुण का देखो इसमें बिल्कुल इजी टाइप से दिया गया क्योंकि तीन रुपए थे मान लो उसके पास ठीक है मान लो दस रुपए होंगे तो पांच रुपए इसके तीन इसके दो इसके ठीक है इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं तो जो ये तीन रुपीज है इन्होंने क्या कहा कि दो तो किसको दे देंगे नवीन को दे देंगे और एक किसको दे देंगे तरुण को दे देंगे तो फाइव प्लस टू हो जाएगा और टू प्लस क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा तो रेशो आएगी सेवन इज टू थ्री जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में है तो ये जो सेवन इज टू थ्री है ये नवीन और तरुण की क्या होगी न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो देखो इसमें बिल्कुल ही इजी बिल्कुल इजी पूछा गया था आपको पैन उठाने की भी जरूरत नहीं थी इतनी अच्छी इतनी ईजी रेशो पूछी गई थी जिसको आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो इम्प्लॉज असिस्टेंट प्रोग्राम आर देख लो इम्प्लॉज असिस्टेंट प्रोग्राम में क्या होता है इसमें जो कंपनीज में इम्प्लॉज काम कर रही है उनकी वहां की और वहां की वो नहीं देखी जाती कि वहां पर उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही नहीं जो उनकी पर्सनल्स है जो उनके पर्सनल या हेल्थ से रिलेटेड है उन प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की जाती है तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन था वही इसका आंसर था प्रोग्राम ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प देयर इम्प्लॉज टू ओवरकम पर्सनल एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि उनकी हेल्थ से या पर्सनल जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है उसके बाद है वन थ्री क्वेश्चन द ट्रम मार्केट माओफिया इज गिवन बाय जो हमारा मार्केट माओफिया ना ये बहुत ही बहुत ही फेमस वर्ड है इसको यूज किया था थियोडोर लेविट ने थियोडोर लेविट ने क्या किया माओफिया का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष इस्ट मीन्स जब क्या करते हैं जो मार्केटर हैं जो सिर्फ अपनी अब अब की ग्रोथ को देखते ये नहीं देखते कि फ्यूचर में उनको क्या करनी है अपनी इक्विटी बनानी है तो उसको माओफिया से क्या घर्षित माना जाता है ये माना जाता है कि वो क्या कर रहा है सिर्फ फिलहाल अब अपनी सिचुएशन को देख रहा है अपने फ्यूचर को नहीं देख रहा अगर अब उसे थोड़ा सा लॉस भी बियर करना पड़ रहा है अपने फ्यूचर को सेफ करने के लिए तो उसे करना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो उस, उसके अंदर क्या है माओफिया है मार्केट माओफिया उसके बाद है बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल ये स्केल था इसको बार्स भी कहा जाता है जो ये स्केल है ये किस में यूज किया जाता है तो ये जो स्केल बार स्केल इसको हम परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं बिहेवियर परफॉर्मेंस स्केल उसके बाद था 125 ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन सेबी गोट्स इट्स स्टेचुरी स्टेटस ऑन सेबी देखो अगर स्टेचुरी पूछा जाए तो 13 जनवरी 1992 और अगर इसका कई बार इसका स्टेबलाइजमेंट आ जाता है किसकी स्थापना कब हुई देखो इसकी स्थापना हुई थी ट्वेल्थ अप्रैल 1982 को और जो इसकी इसको जो संवैधानिक दर्जा कब मिला था 13 जनवरी 1992 को ठीक है तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थर्टी फाइव क्वेश्चन हो गए ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन और रहते हैं उनके लिए हम नेक्स्ट दो या तीन वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और बिल्कुल ही हमारा जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल आंसर हमने एज इट इज बिल्कुल सोच समझ के तब आंसर दिए कोई भी आंसर 
रोंग नहीं होगा ये हमारा हमारी गारंटीड है सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो